高級肩ロース焼肉量が今回多いもんボンちゃん傷ついちゃったうんちゃんこんな感じでいい感じ今日は遅いよあでしょはいおはようございます今ですね8時43分で室温が 18.9 度です今日はね少し遅めに起床です昨日はねゆうすけさんとご夫婦とすごいね楽しい時間を過ごさせていただきました今日はですねまた佐賀県の方を旅していきたいと思いますまずはね、準備して出発しようかなと思います。じゃあもう切るよ。うわぁ、すまれてて。すごいのんちゃん。はい、えっとね、今日がね、6日目。水どう半分ぐらい。半分ぐらい。ゴミは2回目です。で、一袋は糸島で、ここのちょうど真下ら辺に外部収納庫があるので、燃えるゴミプラン。ペットボトルで一袋ずつ入ってます。で、水がだいたい半分ぐらい。だから10リッター分ぐらいは残ってるかね、うん。ちょうど今半々ぐらいね。うん、今日、シノクラっていう RV パークの方に行きますので、そこで水、それからゴミ処理、トイレ、あと洗濯、乾燥まで全部できるので、そこはね、今日行こうかなと思っております。ほい。ほい。あ、動かない。うーちゃん、顔がとんかつになってるよ。お外なんか見えたお外ね、やましか見えてないやましか見えてないねえ、ちやなごちやんこっちおいでちやなごさんがそこで黄昏てるよなんかなにお外見てはい、いたねうん、いますポッチングしてるのはい、はいちゃん行くのいいよいたおはようございますすいませんありがとうございますありがとうございます<笑>ありがとうございます確かに毎朝やってます。そうですよね。<笑>これ重要っすよね。あれなの。朝起きたらもう誰もいなかった。そう。もう大体みんな早いですからね。<笑>そうそうそうそうここはさ、もうあるから。いやすいませんありがとうございます。それ何使ってるんですか。ドライウォッシュってやつがかなり優秀で、ほとんど洗車これっすね。出かける前にちょっと洗ってきて、もう洗車しばらくしてないです。まあ上がちょっと洗いたいんですけどね。まあ、上大変そうねまあまあ顔面塗装中取るな取るなおいちゃんご飯中ゆうすけさんいたねまだ拭いてたね今日は清掃員になってくれた<笑><笑>はいもうね今日朝は一番暑いのでセブンで買ったパンで軽く済ましようかなと思いますメロンパンさんでやってるよこれ食べてありがとう、うん、睡眠の方にあれしちゃったからね今日はそうそう旅はね結構やっぱねちゃんと寝ないと疲れちゃうからうちは結構快調だよね今日でも今日もすごい天気あいいよかったよね、うん、なんかゴールデンウィークさこう天気下り坂なのかなと思ったけどそう移動日だけだよねうんうちゃんかわいい正座してるあ崩れちゃった、はい、こんな感じでねこの RV パークは景色が見えますはいしっかりゴシゴシしてくださいちょっとまだやっぱりねぐちぐちでは厳しいえっとね今日はねブルーティーも充電したのでブルーティーもしっかり 100% になりましたやっぱね60ぐらいまで減ってたんで今日ね電源サイトなんで一緒にね充電しておきましたうちのねコブルも 100% ありますんで充電満タンですもちろんね車も 100% です全部ね充電満タンですまたあのしてもらいに来ます。あもう全然。次回次回。次回はねなんか多いとか宮崎とか。一人のね。やっと自動で。本当ね良かったねゆうすけさんにこうこの場に設定してもらっといて。もう佐賀こんな多分行けなかったですもん逆に。あそうか。自分らだけですね絶対無理だった。無理無理。あの一口餃子も美味しかったし。あありがとうございます。あ本当ごちそうさまでした。いやいやとんでもないです。本当に気をつけて。じゃあ会いましょう。気をつけて。バイバイ。ありがとうございます。はいえっと今ですね RV パーク有田温泉の方を出ました
昨日ね、ある一日、ゆうすけさんご夫婦にいろいろね、あの案内してもらったりとか、旅をね、一緒にしていただいて、もう本当ね、僕らじゃ全然気づかないようなとことかもね、教えてもらったりとか、本当、いかもごちそうになって、で夜もね、あの一口餃子美味しかったよね。だからゆうすけさんが一度食べてるなと思ってたんだけど、初めて食べたよね。また食べたい。うん、あれめちゃくちゃ美味しかった。美味しかったそうでなんかすごい貴重なね日本酒までいただいてしまって旅中もあってたくさん飲めなかったんですけどでも本当ね本当に朝から晩までいろいろあったけどね<笑>もうまあそれも一つ一つねすごい逆に面白い思い出になったかなってまあねそんな感じでゆうすけさんご夫婦にねいろいろ紹介してもらってそういう時間をねもう作っていただいて本当ありがとうございましたでこれからですね、えー、佐賀の旅2日目ということで今ですねちょっとねもうね今ねすごい渋滞。あのまあ、ここね抜けて今ね佐賀県の有徳稲荷神社の方に今からね行ってみたいと思いますと今ですね有徳稲荷神社のすぐそばまで来ましたあとね 1.4 キロなので、えー、もうすぐね見えてくるかなと思いますなんかこの辺から少しねこういう建物が多くなったかなこれなんだろうあこれもそうなのうんそうだねこれも「有徳稲荷神社」って書いてある観光案内所有徳えここに止めるのかいやでも違うな「植木市」って書いてあるおう危ねえこっちやあ,あれかあれが駐車場やな結構入っとるねあの入り口って書いてあるんですけど入れるやろということで今着いたので車を止めて向かっていきたいと思いますショックな出来事が起きました。駐車するときに車やっちまいました。ボンちゃん、傷ついちゃった。ギャボー。木の幹にがっつりやった。結構長いよ。三四メートルぐらい。幸いまだ見た感じえぐれてはなさそうだけど、やばいね。状況がまだ確認完璧にできてないからどうなってるかわかんないけど。この旅やばいよ一番、えっと、オーニングの上あたりを多分それなりの太い幹に当たってこずっと引きずったような感じはいちょっとね今ね頭が木に吸っちゃったのでちょっとね確認しようと思いますこの駐車場ね結構木が出てんだよねあんまりちょっとキャブコンはおすすめしないかなか手前に止めるか幅は平気なんですけどね高さがちょっと怪しいいやーこれは結構ショックだね、うん、取れるかなちょっと、はい、あ後で確認だでこれからお参り行きます。帰りてもらえるみたいまんまなくてもいいから。
できるのそうみたいそうね怖いあともう少しですごいね。まだあるいやすごいね行こう行こう行こう200メートル登るようなもんでしょあと50メートルもうすぐで50メートルここ登ったら終わりだあそこでボールあー自動販売機ある顔オアシスに行くために頑張ろうこの先何所あり、えー、本当は、うん、本当は通れるんだ。すごいね、いつぼできる。旅の中で険しい道よく行くね。ああ、でもナンバーワンは戸隠しかな。うん。戸隠し長いからね。戸隠しが一番、ね。不意にって。うん。うん。うん。うん。お腹が空いたね。うん。その下ほら見えてる。ここ取り行こう。ゆっくりなり銀ちゃん。うん、佐賀県鹿島市。油取り。いやーこれ絵本みたいだよ。みんな見て。はい。いいよおじいやん。これこれ行さ。ええー。行こう。あめっちゃ来たからいいじゃないのこれ。本当だ、おやつ好きなんだね。じゃあ、まつえさん、あじゃに行くからね。バイバイ。箱持ちソフトだって。へ箱持ちってなんだ。なんだろう。ん赤いんだね。ちょっと硬いっていうか、うん、食感が強い。ゴリッとした感じなの、うん。ママは天ぷらうどん、パパは鯉の定食、うーちゃんいなり寿司。先生。先生まだ怖いですね。美味しい。美味しい。<笑>そうね、そんな感じだね。えっと今ですね、有徳稲荷神社の方に行ってまいりました。そこまで人も多くなくて、まあ割と普通に歩けるぐらいの混み合い具合。ゴールデンウィークの方ではまあ空いてる方かなと思うぐらい。
あんまり人はいなかったですでもねすごくね見どころのあるところがたくさんあってで何よりね奥院っていうすごい上の方までね僕ら行ってきたんですけどそこなんかはね面白かったですでねキャンピングカーね多分ねこの左側のこの駐車場に止めた方がいいあれちょっと歩くけどこ,ここの駐車場の方が絶対いいマジで木がね多くてあの本当にね当たるこの旅でね唯一今のところ大きい事件結構いい感じでガリってるから穴とかが開いてなきゃいいかなっていうようなはいっていうことでねまあまあ、あのー、そんな大したことはないだろうということを祈って旅はねこのまま続けていきますこれからあ吉野ヶ里公園の方まで向かっていきたいと思いますただね到着がねちょっともう4時過ぎてるんでちょっとね実際行ってみてね考えようかなとで今日はねあの RV パークしのくらであの洗濯をしたりだとか、まあ、水関係入れ替えたりとか、まあ、一通りやんなきゃいけないのでちょっとね時間もかかるかなと思っておりますでその前にね今日のご飯の買い物とかも行かなきゃいけないんであれでちょっとね早め早めの行動になるかなと思ってますということでまずはですね、えー、と吉野ヶ里公園の方まで向かっていきたいと思います地面田畑が広が広ってるで今ですね吉野ヶ里公園に着いたんですけども今ね4時40分ぐらいなんですけど知らなかったんですけどねここね5時までらしくてもう閉まっちゃうらしいんですよで門もみんな閉めちゃうって話なので20分じゃ回れないから、ね、今回は残念ということでまあどっちにしても RV パークでいろんなものやらなきゃいけないからそうそうそ,うそ,うそこで誰かにもう会うかもしれないかな<笑>とりあえずね、今目の前にスーパーがあるんでここのスーパーで今日のご飯を買ってから石の蔵に向かおうかなと思いますよいしょそんなになんか言うほどちょうど見えるポンちゃんの木ですはい行きましょうはいえっと今ですねスーパー森永の方に行ってきてえっと今日の、ね、イバンご飯を買ってきましたでね、この旅では実はあんまりこうねご飯は作ってないよねまだですけど今日はねご飯を作ろうかなと作るって言ってもねまあ焼く今日,今日もなんかつまみ料理的なうんそうで今日も RV パークなので、まあ、水電気補給もねしなきゃいけないけどまあそんな感じで RV パーク篠倉さんで基本全て一旦リセットするっていうのが今日のミッションなんで特にね今回みたいにこういう長い旅をしてるとそういうね補給拠点じゃないですけど一回補給しなきゃいけない日リセットしないといけない日があるんで、えー、まあちょっとね旅の途中で時間もねもったいないかもしれないけどそこはしっかりやっといた方がいいんで今日はねそこに重点を置こうかなと思っておりますえっと今ですね RV パーク篠倉まで、えー、とあと 500m ぐらいですもちろんねユうスケさんの動画で2度ぐらい確認してる多分ねこの先なんだよねいや本当に RV パークで全リセットできるところって意外とレアそれこそやっぱ RV パークのオーナーさんがうんそうキャンピングカー乗ってるからっていうのもあるんだろうね,ねいや本当にねうちらみたいにね関東とかねこの佐賀まで来てますって人はねやっぱね中継拠点にしたいこういうところそうあこれかこれやあもうキャンピングカー止まっとるやよしうち確かね1番だったと思うはい今ですね RV パークしまってますので2到着しましたすごいねうちゃんねここね。綺麗だね。あーこれがなるほどあわかりましたあわかりましたここも入る鍵が先ほどのあこれこれですねこれがですねオートロックでもうあの閉まっちゃうのでそれでちょっと外に出るともう入れなくなっちゃうそこだけお気をつけくださいこれもうあの入ってますのでカットしてもらってへえあちらが中島ですすごいおしゃれだよね。こちらがあのシャワー。おお、すごい綺麗だね。綺麗、ね、広い。シャンプー、レース、コンディショナーをする。あ、あ、本当だ。すごいね。<笑>基本何でも揃ってる。何でもありがとうございます。ここに
たりますあすごい誰でもできるような鳥なんでこうへえこの手はあんまり見ない初めてだね初めて見たねトイレだねうちはねすごいねこれお外の犬用のトイレあそうなんですねでこっちはその後これその後こうすすいでもらって流してもらうはいはいはいチェックアウトのとこはいはいこの中ですねわかりました電源はもう回してあちょっと回してもらえればわかりますゴミですね燃えるゴミペットボトル空き缶空き缶ここに入れてくださいあはい全別だけあ全然全然大丈夫ですよし、じゃあ食べちゃんで見に行こうすごいね、あそこ、椅子があるすごいねすごいめっちゃキャンプ用品うん、ちょっとあ、みちゃん、ママを呼んでるよママが呼ばれたんですが今、見つかってもらっても裏から入りましょうはい、じゃあスリッパ入ってくださいはい、改めてね、紹介しますとこんな感じですねシャワールームもこんな感じですすっごい綺麗です装飾がすごくおしゃれですでね、やっぱね、スープリーなどのね、こういうとこの細かいあれなんですけどまあ電子レンジがあったりとかあとね、こういうコーヒーメーカーで、これはね、あの RV パークに使われてる方は52度とか一番好きなの緑だからこれ難しいオッケー、じゃあうちゃんこれ完成こんな感じでママとうーちゃんが描きましたいい感じまあいい感じだね誰か見つけてくれるかなはい、出てくるかなデロンギだいい空間だねうんセナンスもそこがシャワールームで,美味しいでこっちにトイレがカウンティーゲキャンピングカーでこう長旅するときはほんとこういうところ変わると助かるよねあれブラックどうするブラックも今のうちやっときたい、うん、美味しいこんな感じでねアクアケームとこう先出てそのあとにね水を足しておりますこれ使い回しのペットボトルです。こんなもんかな。うん、大体こんなもん。今ね、ブラックタンクで帰るんで、こんな感じですね。このスノコをこうやってスライドさせることによって、トイレがね、そのままスライドできるようになっているので、この段差があっても入れられるというような感じです。よいしょ。で、このね、ブラックタンクを、こんな感じで。よし。そしたら、うちのはこれを、あとは引くだけ。向こうから押してもいいんだけど。中から押してもどっちでも OK ですけどはいこれで OK であとはこれをおしまいで OK ですでこんな感じになってるんで中から見るとね滑り止めを一応引いてであとはねこのスノコを戻すだけですよしこれを引くとを戻して今パパはシャワー中でうーちゃんとママは待ってて洗濯物を回してますいやマジで便利助かりありがたいまだねあと1回分残ってるから洗濯して乾燥機かけて洗濯して乾燥機かけてって感じはい今日はね RV パークなんで今ねエアコンつけっぱなしにしといてシャワー行ってたんですけど入ったらねめちゃくちゃ涼しいエアコンやべえな、まあ、うちの場合ねここなんでエアコンの位置が余計にね風がここに滞留しやすいんですごいね快適です今日はねちょっとね暑いんですよ、えー、ちょっとムシッとするようななのでちょっとね初めてエアコンを使ってますまあ、もちろんね、RV パークなんで電源サイトなんで、その辺もね、エアコンつけっぱなしとかで寝ることも,もう当然できるので、その辺はね、やっぱ RV パークで助かるなと思います。多いって。洗濯物をうーちゃんが、これなーい。手伝ってくれてる。靴下のペアを揃えてる。大変。今日は、あ、でももっと早くから来てもよかったぐらいだな。うん。
これ一段落してやっとご飯になるかななんでこんなに暑いの乾かしたから暑いねあったかいあったかいかなここち冷たいのにこういう土地ドラえもんがいたら手伝ってくれるロボットを出してくれたんだいいのになほんとだねとりあえず洗濯物が全部リセットできたから助かった今日はですねせかせかとしております時間が押し押しなのでもうご飯をね流れ作業でいきます佐賀牛ですでふーちゃんはカレーが食べたいってことなのでもう隅っこカレーですとりあえずうーちゃんに一回置いて冷ましとこうねふーちゃんカレーを一回冷まします松原もういらない飲むうんいい飲んでごらんもうちょっと切ってもいいし、時間ないからいいよいいよ美味しいんですけど今日はね珍しくねチャイルドシート助手席に置いてるんでふーちゃん広々でーすふーちゃんどっちがいいチャイルドシートいつもそこに置いてあるのとないのとお姉さんですから丸太だけでない方がいいな実際にはねこんな感じで丸太に座っておりますどう冷たい。美味しい。美味しい。美味マックスでいい、うん。これね、どこにつけようかな。そろそろ考えなきゃね。言うて,てもさ、この真ん中のホルダーにぶっこんどくのが一番楽かな。こうしとこっか、とりあえず。意外と十分だ、これで。ふうちゃん、すみこカレーさ、こ、う、れ、ん、にご飯を。やってみる。うん、じゃ、ふうちゃん、こっちね、スプーン。うわー。でっかいね、どう見てもご飯ちゃんがお風呂に入ってる<笑>はい、じゃあお酒を、ね、そうです、ふーちゃんお酒どうぞはい、いただきますはい、どうぞ召し上がれふーちゃんね、カレーが食べたいという自己申告のため今日はカレーですネギネギサラダこれ美味しいよね、うん、ちなみにこういうちっちゃいゴミ箱あると便利ですこの箱便利だよね生ゴミ用ねうんちなみに今日はこんな感じでブルブルさんは間に挟まれなんで意外にねこれでもいいかなって感じですねジャストフィットしますそうするとねここが全開に使えるんでかなり広いです野菜はネギもあるからさね大葉もあるしはいそしたらね今日はねハイボールを作っていこうと思います今日はねハーパーと山崎の天然水で作ったそうだっていうねちょっとお高い炭酸水みたいな普通に飲んでも美味しそうだよねこれねこれで割ろうと思いますお疲れさまでした、はい、乾杯お疲れいいちゃんもね先に食べて後ろでゴロゴロしてます今日はお肉が佐賀牛佐賀牛肩ロース焼き肉佐賀牛食べれてよかったよねなんとかスーパーで、あのスーパーでも結構いっぱい売ってたよね、佐賀牛。ね、なんか佐賀牛ペアなんかなっていうぐらい。いや、子供の日が近いから、なんかさ、いろんなスーパー子供の日の時、なんかやってない。ああ、そうか、そうか、子供の日か。あと、結構この間のとこ飯ね、これ。そう。そう、でも、思ったよりか、煙上がんないね。うん、今日はもう、うーちゃんが後ろでゴロゴロしてるから。大人の時間だって。うーちゃん、一緒にお肉食べる。多分ね、まあ、ウイちゃんには大変だ、ちっちゃい方で。クロセのスパイスで、味付けしたパプリカ。うまいよね。うん、タレ買ってないからね。うん、うまい。プリニシも家にあるって。めっちゃサキサキ。あ、じゃ、そう、真ん中だけ、両サイドに荷物置いて。明日もうすぐ出発できるように、全部準備して。うん、おばあちゃんは薬眠ってますでもこっから起こして歯磨きをさせなきゃいけませんごめんね、うーちゃんうーちゃんおやすみー転がってった今日の動画はここまでになります最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録とインスタとグッドボタンも押してねおすすめ動画も見てチェックしてまた次の動画で。
会いましょうバイバイおやすみバイバイおやすみ涼しいね。寒い。ちゃんとシャカシャカしてください。神社。教会。教会。お寺。お寺お願いします。くたばったんでしたね。じゃあまたね。バイバイ。